Bienvenue dans cette saison 6 consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux et bien sûr, j'emmène mes micros, même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion et j'ai été frappée par les bijoux qui expriment intrinsèquement cette île avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux et les tortues comme déesse nourricière. Alors j'ai cherché les joailliers et bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer pâte blanche, car en plus d'être une oreille, je cumule le désavantage d'être une métro. Mais au final, je vous propose, au bout de mon micro, de découvrir dans ce deuxième épisode la bijoutière des graines, Anne Gauthier. Aujourd'hui, je suis avec Anne Gauthier. Alors, Anne est artisan bijoutier, d'accord, mais sa spécialité, c'est que elle fait des bijoux avec les graines de son jardin. Et dans son jardin, tenez-vous bien, il n'y a pas moins de 25 essences de plantes qui font des graines, et des graines de toutes les couleurs. Il y a du velours, qui est noir mais qu'on appelle bleu, il y a des rouges, il y a des blanches laiteuses, il y a des vertes, il y a des marrons à graines, des marrons à marque, des marrons de tous les genres, ou des beiges, enfin, toutes sortes d'essences. Et c'est pour ça que je vous emmène à la découverte de cette bijoutière pas ordinaire. Bonjour Anne. Bonjour Anne. <rire> Alors, vous avez dans votre jardin 25 essences. Est-ce qu'elles poussent tous en même temps Pas du tout. Et la, la plante endémique de la Réunion, c'est laquelle Alors, on parle de la plante endémique, euh, la cadoc noire. Elle ressemble à quoi À une grosse bille euh, et une bouche. À une bouche Elle a une bouche sur le côté. Oh. Elle est noire, elle est très belle. <rire> Grosse comment Grosse, on va dire. Il bah, y en a les plus petites, mais bon, on va dire euh, 3 cm de diamètre. Elle est ronde. Hein elle est ronde. Enfin, elle est ovale, un peu, un peu plus gros à la fin. Et alors, comment ça vous est venu l'idée de faire pousser euh, des plantes et de faire des bijoux avec C'est lequel qui est arrivé en premier Les bijoux ou les plantes ben Là, par contre, c'est quand même un long parcours. Nous sommes bien d'accord. Hein. Je ne suis pas née en me disant Ah, je vais faire des bijoux en graines. Hein. <rire> Non, je pense que le premier déclic, euh, euh, c'est par rapport à la nature. Donc mes parents sont partis en Guyane en 82, euh, avec leurs enfants, bien sûr, on est trois. Et euh, dès que j'ai posé le pied sur le sol de l'Amérique du Sud, euh, cette sensation d'humidité et d'odeur de, euh, de végétation, c'était euh, un pur bonheur. Donc euh, je pense que déjà, euh, l'amour pour euh, la végétation a été ça. J'ai découvert euh, la faune et la flore en Guyane, euh, d'où euh, un petit souvenir à mes revenus. Euh, mes parents avaient loué une maison euh, euh, route de Montjoly et derrière il y avait la forêt et donc là avec mes frères on a trouvé un arbre à cacao et on l'a ouvert et euh, on ne savait pas si c'était comestible en fait mais il y avait cette gélatine blanche autour du cacao euh, bah, qu'on a goûté et c'était euh, un bonbon quoi c'était c'est acidulé c'est un vrai bonbon une pure merveille donc voilà euh, je pense que déjà le goût à la nature euh, vient de la Guyane et alors vous êtes arrivé à la Réunion quand oula ah, donc entre la Guyane et la Réunion il y a eu quand même pas mal de parcours donc j'ai fait euh, la Guadeloupe avant c'est là où vraiment j'ai vu euh, la création de bijoux en graines après c'était beaucoup de créations euh, style rasta qu'en Guyane, c'était amérindien. Mais bon, en Guyane, je ne m'intéressais pas trop aux graines, puisque j'avais 13 ans. À 13 ans, on est ado, on pense à autre chose. Donc, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai vu, et c'est une période où, en fait, je me cherchais un peu, je voulais faire quelque chose pour moi, et j'ai commencé à fabriquer des bijoux avec la perle de rocaille. Je me suis entraînée avec ça, la pierre semi-précieuse, le cristal de Swarovski, les graines aussi, c'est comme ça que j'ai commencé à percer un peu les graines et tout ça. Donc je faisais des bijoux, mais euh, c'est vraiment euh, à La Réunion que j'ai trouvé mon identité, ma propre façon euh, de créer mes bijoux. J'ai trouvé mon identité à La Réunion. 
Je suis arrivée à La Réunion en 2013, janvier 2013. Et donc, j'ai mis à peu près un an pour trouver des graines. Parce que bon, quand on arrive, hein, on n'a pas les arbres hein, déjà dans le jardin. <rire> donc, euh, à droite, à gauche, des gens m'ont indiqué des endroits. J'ai ramassé, j'ai commencé à planter. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, j'ai fait un petit stand sur le marché avec très peu d'articles. De, de, et euh, je crois sur cet article, il m'en est resté deux. Donc, je me suis dit, ben, je me lance. Et quelle est la première essence qui a pris racine L'œil de bœuf. L'œil de bœuf. L'œil de bœuf, c'est euh, une, une plante qui grimpe, c'est une Ça énorme Ça s'appelle une liane. Une liane. Une liane, mais si vous vous tournez et que vous voyez le tronc, euh, c'est vraiment très très gros. Hein, parce que là, euh, celle que vous voyez aujourd'hui, euh, je l'ai plantée. Euh, donc, elle a commencé à pousser à trois bassins Léo, parce que j'habitais trois bassins Léo avant. Et donc, euh, ça doit faire 8 ans que je suis dans cette maison. Donc, je l'ai posée là. Ça fait, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle est énorme. Elle est énorme. Et, et les cosses sont euh, grandes comme toute ma main, à peu près, même un peu plus. Oui, mais hein? attention, là, parce qu'il y a 3 graines dedans. Il y a 3 graines Des dedans. Des fois, il peut y en avoir une, donc elle va être, euh, elle va être plus courte. Hein, et s'il y en a deux, un peu plus longues. Et là, euh, voilà. Il n'y en a jamais plus que 3. Les graines à l'intérieur sont grosses comme des noix, à peu près. Oh, plus grosses, hein. Plus grosses. Ah oui. Et elles sont plus plates. Une noix, c'est rond. Là, elles sont, elles sont quand même... Euh... Comme un œil de bœuf. Un œil de bœuf. <rire> D'où le nom, œil de bœuf. <rire> D'où le nom, œil de bœuf. Alors, sinon, il y a une, une variété qui est très jolie, je vois. Elle s'appelle graine de Zanzibar. La perle. Ah. Celle-là, on l'appelle la perle. perle de Zanzibar. Alors, elle pousse dans son écrin pourpre. <rire> C'est très joli, d'ailleurs. très joli. Euh, Alors, et... celle-ci, par contre, elle est endémique de Zanzibar. Alors, il faut savoir que les graines, bon, elles peuvent être importées par l'homme, bien sûr, mais euh, elles voyagent euh, avec les océans. J'ai trouvé des graines de Wawa. Il n'y a, a pas de graines de Wawa ici, à, à La Réunion. Moi, j'ai moi, une liane, parce que je suis arrivée à faire pousser par rapport, justement, à cette graine que j'ai trouvée devant Kélonia, dans le sable. Qui est donc le musée, hein, Kélonia, oui, le, le, le musée à La Réunion. Des tortues. Des tortues. Et euh, donc j'ai trouvé cette graine de Wawa dans le sable. Donc elle est bienvenue par la mer. Ça traverse carrément la mer, formidable. Les graines euh, voyagent avec les océans. Et du coup, euh, on en était à la... De Zanzibar, c'est quoi déjà La perle. La perle de Zanzibar, <rire> voilà. Donc moi je la vois noire, vous me dites qu'elle est bleue. En fait elle est veloutée. Elle est carrément veloutée, on peut le dire. Il y a une petite et une grosse, vous m'avez expliqué Oui, il y a deux variétés. C'est La petite variété, je ne la connais qu'à La Réunion. Euh, en Guadeloupe, il n'y a que des grosses. Et donc, euh, ça pousse dans une, une cosse, une gousse. Moi, je préfère dire cosse parce qu'une gousse, ça me paraît plus tendre. Et une cosse, c'est dur, hein, c'est dur. Et euh, donc, elle pousse dans cette cosse euh, couleur pourpre. Et oui, c'est magnifique. C'est vrai que quand on regarde l'arbre, eh ben, il, euh, il y a des feuilles toutes vertes qui, qui descendent, oui, d'accord oui. Et puis, en fait, la cosse, on dirait quasiment une fleur. La Alors, forme, elle a une forme de fleur et oui. qui est brune à l'extérieur. À l'intérieur, elle est pourpre. Et il y a cette graine qui est d'un gris bleuté noir velouté. On dirait vraiment un trésor dans un coffret. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, par contre, bah, les plantes, c'est comme tout. C'est comme un pêcher, c'est comme un cerisier, c'est comme... Vous avez la fleur. La fleur vous donne euh, une cosse, une gousse, qui la gousse. Par exemple, la pomme. Bon, on va dire que ce n'est pas une gousse, c'est une pomme. Mais la pomme, elle a des pépins à l'intérieur. Donc, la gousse donne des graines. Donc, vous avez la fleur, la gousse ou le fruit... Et la graine. Et est-ce que ça se pollinise tout seul Tout seul, euh, non. Je pense que les abeilles font bien leur travail. Mais je veux dire, ce n'est pas vous qui le faites. Non, non. pas du tout. Ce n'est pas le pitaya. <rire> le pitaya, je le fais. Mais ça, ce n'est pas pareil. Mais ça, ce n'est pas pareil. Alors, sinon, il y a aussi une autre euh, graine qu'on voit beaucoup sur les marchés, un peu partout, et bien sûr dans vos créations, c'est la graine de l'église. Ah oui, oui. Ben, la graine de l'église, bon... 
Comme beaucoup de graines, hein, comme je vous ai dit, ça pousse beaucoup dans beaucoup, beaucoup de, de régions tropicales du monde entier. Hein. La graine de l'église, vraiment, elle est partout. Hein. Ça, elle est inévitable. Pourquoi on l'appelle graine de l'église C'est parce qu'en fait, on en faisait des chapelets avant. Mais il y a d'autres anecdotes. Hein. Allez-y <rire> ben là, par exemple, euh, maman vient de lire que euh, en Chine, je crois, ils la font bouillir et ils mangent l'intérieur. Ce que je ne ferai pas, parce que du moment que c'est rouge, pour moi, rouge, c'est danger, c'est toxique, c'est pas quelque chose que je ferai. Par contre, la larme de Job, c'est une graine à la Réunion euh, qui est absolument euh, pour les Réunionnais, ça porte la chasse. Voilà, parce que c'est vrai, c'est catholique, une histoire dramatique euh, dans la Bible, et donc ils ne veulent absolument pas en, en entendre parler. Mais c'est une graine, on en trouve euh, à la pharmacie, ils en font des petits colliers pour enfants, et euh, ça calme la douleur des dents, par exemple. Et en Chine, ils en font de la farine pour en faire des gâteaux, etc., etc., donc... Euh, tout le monde l'utilise en fait. Tout le monde l'utilise et c'est une graine qui est magnifique parce qu'elle passe du blanc au bleu, thé, grisâtre. Il y en a des clairs, des foncés. Et elle est superbe et c'est un herbacé. Ça fait partie de la même famille que de la canne à sucre. Donc en fait ça monte très haut. Ça monte très haut, voilà. Et là par contre il n'y a pas de cosse ou de gousse. On ramasse les jobs une par une. Ça fait comme un épi. Il y en a beaucoup à grand étang. Alors, si je reviens sur la graine de l'église, en fait, il y a une cosse qui s'arrondit quand elle sèche comme une, une, une petit cochon, en fait. Et quand elle s'ouvre, elle est verte. Et donc, elle est brune. Quand elle s'ouvre, c'est vert euh, clair, on va dire. Et puis là-dessus, boum, la graine elle est toute rouge. Oui, c'est ça. <rire> Mais si vous ouvrez la cosse avant la maturité, la graine, elle est très grosse et elle est jaune. D'accord. Voilà, quand, quand elle n'est pas mûre. Elle est pas mûre. Mais on peut en faire des choses quand elle n'est pas mûre ou il faut vraiment non, attendre qu'elle soit non, mûre Non, non, non. Il non, non. Non, faut qu'elle soit mûre, il faut qu'elle soit sèche. Euh, non, non. Alors sinon, vous m'aviez parlé aussi d'une autre euh, essence qui s'appelle les langues de vieilles femmes. Oui, les langues de vieilles femmes. <rire> Alors pourquoi ce nom hein C'est ça qui est rigolo. Les bah, langues oui. de vieilles femmes, tout le monde se pose la question. Mais parce qu'en fait, c'est un arbre qui fait énormément de cosses et qui perd toutes ses feuilles. Donc l'arbre est entièrement rempli de cosses. Et quand il y a du vent, toutes ces cosses, elles se frôlent, ça fait un certain bruit et donc ça parle. Et donc du coup, on peut, on peut peut-être les entendre, les bien cosses Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça parle bien. Hein. Ça parle bien, <rire> oui. Mais pourquoi ce seraient les vieilles femmes qui parleraient comme ça <rire> En tout état de cause, là, 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 la cosse, elle est plutôt beige. Et par contre, les graines sont petites, plates et brunes. Oui, tout à fait. C'est une graine très intéressante. Elle est plate et ça me permet de faire des intercalaires. Donc en fait, dans cette gamme chromatique que vous avez sur toutes vos graines, est-ce qu'il y a toutes les couleurs Non, il n'y a pas le bleu. Ben si, vous m'avez dit que c'était euh, velours non, bleu. Non, mais là. bon, il n'y a pas du bleu turquoise. Moi, quand il quand y a des clients qui me demandent « Ah, mais moi, je voudrais du bleu ben, », j'ai dit « Écoutez, euh, allez à un autre stand euh, avec des perles bleues, parce que moi, je garde la graine dans son naturel, je l'accueille, j'ai des graines que je polis. Et donc là, il y a une transformation, mais il n'y a pas de coloration. » Et est-ce qu'elles est qu se conservent comme ça Est-ce Comment vous les préservez Est-ce qu'il y a une technique à part le fait de, là, vous, vous avez des petits plateaux, est-ce que vous les faites sécher enfin, Comment ça se conserve, une graine Alors, les graines, moi, je, je, forcément, on en ramasse beaucoup. C'est maman qui s'occupe de ça. <rire> Donc, euh, ben, je les mets dans des vannes. On les trie parce qu'il y en a qui ne sont pas bonnes, tout ça. Et, et après, je les euh, mets sous vide. Alors, il y en a qui les congèlent. Et moi, j'ai fait l'essai. Je trouve que, par exemple, les graines de l'église, elles perdent leur couleur. Parce que quand on congèle, la graine prend de l'eau, malgré tout. Hein. Et j'ai trouvé euh, ce système, ça fait trois ans maintenant, je, je mets sous vide. Et vous les percez et c'est tout ce que vous faites, à part les polir. En fait, les graines sont totalement naturelles. Ah oui, oui, oui les, les graines sont totalement naturelles. Euh, alors, les graines que je polis, c'est deux, en fait, deux graines. C'est le latanier rouge. 
C'est une graine, euh, donc il euh, y a une cosse, il faut casser la cosse, elle est dedans, elle est très rugueuse, donc euh, c'est poli, repoli, repoli. Elle devient d'un marron euh, très lisse, magnifique, hein, quand c'est bien poli, hein, bien sûr. Et après, je, je grave dessus, j'ai mon truc, je, je fais des fleurs. D'accord. Je grave des fleurs. Sur les graines. Voilà, alors cette graine, voilà, donc c'est celle-là qui est polie, mais la plus... Celle où je, je passe beaucoup, beaucoup de graines, beaucoup de temps chaque semaine, c'est le palmier euh, royal nain. C'est un petit palmier qu'on trouve un peu partout hein, à La Réunion. Ça pousse, ça fait des grappes toutes rouges. Et euh, les gens, généralement, bon, marchent dessus. Hein. Et euh, donc, moi, nous, on les ramasse. Il faut les faire sécher. Euh, il faut les éplucher. Et là, après, je... c'est une graine que je polis. Et celle-ci, euh, il faut bien la polir. Hein. C'est incroyable comme elle est belle et douce et, et c'est magnifique. Voilà, c'est ces deux graines que je polis. Et donc quand, quand ça, ça tombe, euh, vous me dites que ça fait des grappes, c'est des grappes grand comment C'est des grappes où il y a à peu près euh, une grappe peut peser très très lourd. Hein. Une grappe peut peser bien 15 kilos. Hein. Donc vous avez beaucoup de graines dessus alors Ah oui, ça fait vraiment, des... c'est une grosse 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 grappe. Et est-ce qu'il y a des maturations différentes Est-ce que vous avez fait un roulement dans votre jardin par rapport aux plantes Alors oui, je suis obligée de faire un roulement parce que ce n'est pas ma maison, je suis en location. Euh, J'ai quand même de l'espace dans mon jardin, mais euh, tout ce qui est liane, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc tout ce qui est euh, poids de sabre, euh, framboise, euh, rose, marron, euh, blanc... Le poids du Bengale, le poids du Bengale marbré, tout ça, ce sont des lianes. Donc, ce que je fais, j'ai une pergola. Je fais pousser deux, deux trois pieds d'une variété. Je fais ma récolte. Et généralement, de toute façon, les pieds, ils meurent après la récolte. Comme s'ils étaient fatigués, les pauvres. Et donc, euh, dès que je vais faire la récolte d'une de, de ces graines, je commence à refaire des pousses sur une autre graine. Et je vais changer. Et vice-versa, voilà, je, au fur et à mesure. Donc là, déjà, rien que sur les pois, euh, je dois avoir euh, euh, six ou sept variétés. Et ce qui est important pour vous, c'est que toutes les graines viennent d'arbres qui sont à la Réunion. Ah, là. Oui. ah oui, oui, absolument. Parce que, bon, euh, j'ai un stand euh, très artisanal, mais euh, j'ai beaucoup... Enfin, euh, ma principale clientèle, c'est quand même le tourisme. Et s'ils viennent euh, à La Réunion, c'est pas pour acheter euh, un collier euh, où les graines viennent de Madagascar ou de Guadeloupe ou du Pérou. Voilà. Donc, pour moi, c'est important que les graines viennent de La Réunion. Et du coup, vous faites tout pousser ici ou vous allez chercher ici Ah, voilà. Alors, tout pousser... Euh, après c'est certain que j'ai un très grand stand, je fabrique énormément donc euh, si je vois que mon stock de graines diminue on connaît des endroits par exemple les graines de l'église, on a un arbre un seul hein, d'ailleurs, il faudra en trouver un deuxième on sait jamais <rire> les perles de Zanzibar, c'est pareil c'est quand même assez rare euh, ça on les prend dans une école et dans un hôtel les euh, colliers du diable, qu'on appelle ici tamarin de laine, il y en a plein au bord des routes. Langue de vieille femme, il y en a plein au bord des routes. Les jobs, là j'ai indiqué mon coin, <rire> les grands étangs à Saint-Benoît, ça c'est magnifique. Euh, voilà, il y, y a plein de, de graines euh, qu'on trouve euh, sur la Réunion. Et puis il y a des graines spécifiques qui sont rares, euh, où les, des gens euh, ont l'arbre ou la liane dans leur jardin. Et ça, ce sont des gens que je connais parce qu'ils sont passés au stand. Ils m'ont dit qu'ils avaient ça chez eux et que est-ce que ça m'intéressait. Et donc, bon, soit je fais du troc, ben, soit je le rachète. Mais c'est de la réunion. Tout est donc fait Tout sur est... place. Voilà. Et donc, Tout en termes d'instruments, en fait, à part polir, euh, vous percez et c'est tout. Ah non, c'est... Enfin, il y a, y a percé et percé. D'accord. En fait, si vous voulez, moi, justement, euh, avant, euh, en Guadeloupe, je faisais des bijoux en graines. Mais on va dire, il je... n'y avait pas de personnalité. Hein. Quand vous enfilez des graines et puis vous mettez un fermoir que vous avez acheté, euh, bon, je, je trouvais rien d'original, rien en fin de compte. Tout le monde peut le faire. Que moi, euh, j'ai vraiment trouvé euh, le moyen de créer des bijoux en perçant, en trouant en agrandissant le trou au fur et à mesure, au fur et à mesure, pour faire un énorme trou dans la graine, et pourtant ce n'est pas des grosses graines, pour pouvoir infiltrer des nœuds. 
dans la graine sans que ça se voit. Donc c'est certain que pour comprendre ce que je dis, il faudrait voir un modèle de bijoux. Euh, donc tous mes fermoirs euh, sont faits avec des graines, c'est fait avec des canards. Pratiquement tous mes colliers sont réglables d'ailleurs. Il euh, y a un système de coulissement. Et donc voilà, donc moi je ne mets pas de breloque, euh, j'ai horreur de ça. Euh. Donc c'est vraiment naturel. J'essaie de garder, euh, de faire un collier euh, ou un bracelet. Ou... Malheureusement, bon, pour les boucles d'oreilles, je suis obligée de mettre un crochet euh, en, en acier inoxydable. Euh, mais euh, sinon, voilà, j'essaie de ne pas avoir de, de métal sur mes bijoux. Donc de bien respecter la plante jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Exactement. Et euh, du coup, le lien que vous avez, c'est du quoi C'est du coton C'est du cuir C'est quoi Alors, j'ai du... Euh, ça s'appelle le nylon européen. C'est du nylon tressé qui peut se brûler. Et j'utilise du cuir. Cordon, cuir. Fil de cuir. Comme ça, c'est pareil, on reste dans quelque chose de très naturel. En fait. Très naturel, voilà. Après, c'est vrai que je pourrais très bien... Bon, ça, ce sera peut-être dans l'avenir. Hein. Euh, je sais qu'il y a des techniques pour... Euh, travailler le fil, enfin la fibre de coco. Oui. On peut en faire du fil, en fait. Mais bon, c'est des techniques par la suite que peut-être que j'apprendrai. <rire> Quelle est la graine que vous préférez Quelle est votre préférée de graines Dans toutes les graines Non, moi j'aime toutes les graines. Non, non, moi j'aime toutes les graines. Après, c'est vrai qu'il y a des graines qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. Mais euh, en fait, il y a d'autres graines qui existent que je n'apprécie pas trop, donc je ne m'en sers pas. Par exemple, il y a des gens, ils se servent de la graine du tamarin. Le fruit, là, le, le tamarin qu'on mange, et il y en a qui font des bijoux avec cette graine. Mais moi, j'aime les choses pures, et je trouve que cette graine n'est pas en forme, elle, est pas, voilà, elle ne m'intéresse pas. Donc toutes les graines que je travaille, je les aime. Les autres, je ne m'en sers pas. Donc cette graine-là, elle est percée de Alors, façon... Alors cette graine-là, la, la blanche et noire... Hein. Alors c'est ça le palmier royal nain. C'est ça le palmier royal nain. Elle est ovale et elle est elle peut blanc être beige. Elle peut être grand, euh, euh, légèrement marbrée, très chic. Elle est marbrée. Alors justement, c'est parce qu'elle est marbrée marron, parce qu'à la base, quand on l'épluche, elle est marbrée blanc. D'accord. Et la peau est marron. Et quand je polis, cette peau marron devient blanche, j'enlève la peau marron, et les vénures deviennent marron. Pour faire ce système de collier, je dois enclencher ça dans cette graine-là. Vous voyez le trou qu'il faut faire. Ouais, c'est assez énorme. Et dans l'autre, dans celle-là, pour faire les trois descentes, pour mettre mes trois graines en cascade, il faut que j'enclenche ça. Donc, je vois. Voyez, et ça, c'est vraiment euh, ma réussite d'avoir trouvé euh, ce style de modèle. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ma réussite. Ou ça tient par magie. Mais vous avez raison. Parce que j'ai d'autres modèles, hein, j ai, j ai, mais, mais pareil, toujours percer la graine de façon à enclencher des nœuds. Euh. De manière à ne pas mettre de métal et à ce que tout soit le plus naturel exact possible. Exactement, et parce que sinon, voilà. oui, pour créer un modèle comme ça, il faudrait forcément que j'ai, je ne sais pas, des perles écrasées ou des... Euh, non, là non, il n'y a rien. Et donc, qu'est-ce que vous diriez aux touristes quand euh, ils achètent un, un bijou en graines Qu'est-ce qu'il faut regarder Ah oui, alors, bon, ce sont toutes des vraies graines. Alors, c'est vrai qu'il y a des graines qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, bon, vous avez sûrement dû faire un jour des flageolets. Mm -hmm. hein il faut les faire tremper. Quand vous les faites tremper, ça gonfle. Donc, euh, les graines, euh, une fois qu'elles sont montées sur euh, collier, euh, n'aiment pas l'eau n'aime pas l'humidité. Donc les bijoux, il ne faut pas les enfermer dans des boîtes. Il faut les laisser toujours euh, à l'air. Euh, il ne faut pas les mettre dans la salle de bain. Voilà, il ne faut pas les mettre dans des endroits euh, humides, en fait. Hein. Et quand on fait ça, ben, on, on garde son collier très très longtemps. Même si la graine, elle bouge quand même un peu. Hein. C'est normal, hein. une graine, ça vit, même si je la perce. Donc il faut acheter un, une forme pour la mettre dehors, en fait. Il ne faut pas la mettre dans une boîte, dans le tiroir. Oui, non, il ne faut pas acheter. Vous, vous, vous suspendez votre collier. Il euh, y a plein de, de femmes qui ont des présentoirs bijoux. <rire> On sait ce que c'est. Mais voilà, pas mettre dans des boîtes ou pas mettre dans une pièce qui est trop humide. Et ne pas se baigner, ne pas prendre la douche avec, bien sûr, etc. Bien sûr. etc. <rire> 
Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui, hein, avec toutes les graines, euh, on mettra euh, un petit peu de, de photos sur Instagram pour montrer ces fameuses euh, graines de l'église, euh, perles de Zanzibar, langue de vieille femme euh, et euh, le bois de... Ah, le palmier royal nain. Voilà, le et palmier ici, royal nain. Ici, on l'appelle le Paul les Virginie. C'est une histoire d'amour. Ah bon Racontez-moi ça. C'est une histoire d'amour. C'est un garçon et une fille qui s'embrassaient sous, sous le, le palmier royal nain. Et donc, à La Réunion, ils l'ont appelé Paul et Virginie. Voilà. Eh bien, formidable. C'est sympa. <rire> Je vous remercie beaucoup. Merci, Anne. Au revoir, Anne. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois le bijou » consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Je vous mets dans la page du podcast le lien pour « Trésor nature », le site d'Anne Gauthier, la bijoutière des graines. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire parler de vos bijoux et de votre maison, je serai ravi de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs ou vous accompagner pour créer votre propre podcast. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Et le 12 mars, nous nous retrouverons sur ce podcast pour le troisième épisode des bijoux consacrés aux bijoux de l'île de la Réunion. Juste avant notre rendez-vous du 16 mars sur le podcast « Brillante, Nartrouve ou Narbusa ».